Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Sidney Feba e nesse vídeo eu vou falar sobre essa base aqui. Base para furadeira de bancada. O projetinho ficou bem bacana, projeto simples e muito funcional. Vou falar um pouquinho sobre ela aqui e depois eu vou falar é, em relação às medidas para vocês, beleza? Bom, legal. Vou tirar o centro dessa peça aqui, né? Para fazer a marcação nas guias, para a gente ver a furação, como ela vai ser centralizada, igual a marcação. Essa peça aqui eu tenho 54 milímetros. Então, deixa eu ver aqui: 54. Então, eu vou dividir aqui. 27 Vou traçar aqui no meio E esses mesmos 27 Eu vou puxar De fora tá? Marcar com lápis aqui para ficar Mais aparente então eu tenho 27 por 27, certo? Então vou marcar aqui na guia. Beleza Vamos lá Bom, Encosto na guia Encosto no stop né? E vou fazer o furo aqui Para a gente ver se ficou mesmo centralizado Ele ficou bem centralizado. Então isso aqui é um gabarito excelente para furações repetitivas, certo? Então eu vou falar um pouco agora sobre as medidas, sobre os acessórios usados. Vamos lá. Bom, como vocês viram aí na furação, ficou perfeito o centro, né? Como eu disse, é um gabarito bom para furações repetitivas. Então agora eu vou passar para vocês as medidas que eu que eu usei para essa furadeira, uma furadeira hobby, né? claro que uma, uma furadeira profissional você tem a base dela maior, você pode fazer essa base maior, a guia maior, né? então vamos lá. Bom, primeiramente eu fiz ela de encaixe, né? muito mais fácil para fazer a instalação e a remoção da peça. Então vamos lá. Bom, essa base ela ficou com 45 por 35, beleza? Esse aqui é um compensado de 15 milímetros. Eu usei uma serra copo de 64 milímetros para poder fazer o encaixe aqui. Beleza? Essa guia ela também ficou com 45 centímetros por 5 de altura. Eu fiz aqui o sanduíche com duas peças de 15 milímetros, então ela tem 30 aqui, tá? Para que eu usei isso? Para não poder fazer é, a instalação do parafuso. É um parafuso francês. De 2 polegadas e meia por 5,16 tá? Então, por isso que eu fiz aqui o sanduíche Ficou bem legal ele Aqui, são dois cortes que eu fiz Com 8 milímetros e meio Esse rasgo aqui ele tem 8 milímetros e meio 
4 cm da borda para o início e 13 cm da borda até o final do corte, beleza? Tanto de um lado quanto do outro. Bom, agora essas escalas aqui que eu usei são réguas de metal, conhecido como escala. Eu utilizei duas escalas aqui de 15 cm para poder ter a, o jogo com a régua. Né? Aqui eu fiquei limitado a 7 cm por conta do, da guia bater no, no eixo da furadeira. Tá? Mas 7 cm é uma área útil bem agradável para uma furadeira hobby. Aqui essa escala que eu utilizei na, na guia é uma escala de 30 cm e ela ficou aqui com a área, área de furação de 17 cm e meio. Também ficou um bom espaço. Né? Como é que eu fiz isso aqui? Eu tirei o centro da peça e puxei zero em diante para poder casar a medida certinha. E essas outras duas aqui, a mesma coisa. Eu tirei o centro, o eixo, né? Na verdade, do mandril, para poder encontrar o início aqui do, do zero. Então é isso aí, galera. Ah, deixa eu falar aqui do stop também. Esse stop aqui, eu, eu fiz ele com 5 por 6,5. Pode ver que eu deixei aqui um, um espaço para não ficar tão rente a peça para não ficar enroscando na base. Tá? Então é isso aí. Esse stop aqui eu coloquei um manípulo de um quarto para poder fazer o aperto de parada dele. Tá? Bom, em relação a essa base é isso aí. Queria aproveitar e agradecer aí os 5 mil inscritos no, no canal. O canal está indo de vento em popa, está crescendo bastante, além do que eu esperava. E eu só tenho a agradecer a vocês. Galera, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!